নমস্কার আসাম কম্পিটিভ এক্সাম চেনেলটি আপনাদের স্বাগত জানাইছো বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিষয় সমূহ ওপর আমি আলোচনা করে আছো যদি ভিডিও সমস্যা নেই ডেসক্রিপশনের প্লে লিস্টের লিঙ্ক দিয়ে থাকবো পাব যদি আমার চেনেলগুলো নতুন করে আছে বা ভিডিও সমূহ উপকৃত হয়েছে তেন্তে চেনেলটা সাবস্ক্রাইব করবো আর লগে বেল আইকন দবাই নোটিফিকেশন অল সিলেক্ট করবো যাতে আমি ভিডিও সমূহ দিয়ার লগে আপনাদের নোটিফিকেশন পায় আর ভিডিও সমূহ চাব পে আহক আজি ভিডিওটা আমি স্টার্ট করো আজি আমি ডিসকাস করি চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট আর পেডাগজি সাবজেক্টর ওপর অর্থাৎ শিশু বিকাশ আর শিক্ষা বিজ্ঞানের ওপর ইতিমধ্যে এই সাবজেক্টর ওপর আমি কেবাটাও ক্লাস করলো যদি চা নাই ডেসক্রিপশনের প্লে লিস্টের লিঙ্ক দিয়ে চাই লোব আমি ডিসকাস করে আসলো থিওরিজ অফ সোশিয়ালাইজেশনের ওপর আমি একটা থিওরি ইয়ার কমপ্লিট করলো দ্য ইকোলজিক্যাল সিস্টেম থিওরি যদি ইউরি ব্রনফ্রেন্ড বেনারে দিছিল আজি ডিসকাস করি লুকিং ক্লাস সেলফ থিওরি আর আই এন্ড মি থিওরির ওপর ফার্স্টতে আমি ডিসকাস করে আহ দ্য লুকিং গ্লাস সেলফ থিওরি দ্য লুকিং গ্লাস সেলফ থিওরি ইজ এ সোশিয়াল সাইকোলজিক্যাল কনসেপ্ট ক্রিয়েটেড বাই সার্চ হর্টন কোলে একর্ডিং টু হিম আই এম নট হাট আই থিঙ্ক আই এম এন্ড আই এম নট হাট ইউ থিঙ্ক আই এম আই এম হাট আই থিঙ্ক ইউ থিঙ্ক আই এম এই থিওরিট অসমত অনুবাদ করে দিবলে অকমান অসুবিধা হয় তথাপিও মানে চেষ্টা করছো ইয়ার মিনিং খিনি আপনাদের বুঝলে সহায় হওয়াকে মানে বুঝাই দিছো যদি বিচার স্ক্রিনশট রাখি লোব নবা নোট করে লোব ভিডিওটি সম্পূর্ণকে চাব লগে এবার নিজে পড়ি চাব মানে ভাবো এই থিওরিটা আপনাদের ক্লিয়ার হব তেও যে থিওরি আগবাইছিল এই একটা সোশিয়ালাইজেশনের থিওরি আমি প্রথমতে ইয়ার কম্পোনেন্টস খেয়ে চাইল আহ দে আর থ্রি মেইন কম্পোনেন্টস অফ দ্য লুকিং গ্লাস সেলফ থিওরি ফার্স্ট উই ইমেজিন হাউ উই মাস্ট এপিয়ার টু আদার্স বিশেষকে তো এজন ব্যক্তির লগত সমাজখনের বা অন্য ব্যক্তির লগত কেনেকা সম্পর্ক থাকে বা বেলেগ ব্যক্তি আমার বিষয়ে কেনকে ভাবে বা কেনদরে ভাবে তাক আমি কেনদরে গুরুত্ব দিও তার উপর থিওরিটি বনাইছিল সেকেন্ড কে উই ইমেজিন দ্য জাজমেন্ট অফ ডেট এপিয়ারেন্স এন্ড ফাইনেলি উই ডেভেলপ আওয়ার সেলফ থ্রু দ্য জাজমেন্টস অফ আদার্স এই কনসেপ্ট মানে ভালকে ডিসকাস করি ভিডিওটি ভালকে চাই থাকি আর যদি বিচার নোট করে লোব ফার্স্ট অফ অল আমি যদি চাও উই গিভ ইম্পর্টেন্স টু আদার্স ওপিনিয়ন মোর দেন আওয়ার ওন বাট দিস ওপিনিয়ন অফ আদার্স ইজ আওয়ার ওন পারসেপশন অর্থাৎ আপনি নিজের ক্ষেত্রতে এই যে থিওরি আছে এই ভাবি চাব নিজের ক্ষেত্রে হয় না নয় ইয়াত কে যে আমি আমার নিজতক বেলেগর ধারণা বা বেলেগে কি ভাবে সেইটু বেশি গুরুত্ব দিও কিন্তু বেলেগর এই ধারণা বা বিবেচনা আমার মনের একটা উপলব্ধিহে যুক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সচা দেখা যায় বেলেগে আমার কেন ভাবে বা বেলেগে কি ভাবে সেইটুকু আমি বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকো নিজতক নিজে যদি ভাবো সেইটু নহে বেলেগে কি ভাবে আমি সেইটুক বেশি গুরুত্ব দিও কিন্তু বেলেগে যে আমার বিষয়ে ভাবি আছে বা বেলেগে যে আমার একটা ধারণা করে লোক বেলেগে বিবেচনা করেছে আমার সে তো আমার একটা মনের উপলব্ধিহে নেক্সট যদি চাও সেকেন্ডলি দিস বিকামস ট্রু বিকজ উই এক্ট ইন ডেট ওয়ে এন্ড আদার্স এক্সুয়েলি ডেন স্টার্ট বিলিভিং ইন ডেট অর্থাৎ প্রথমতে বেলেগ এজনে আমার বিষয়ে এনেকে ভাবিছে বলে আমি নিজকে নিজে ভাবিলো আর সে লাই লাই কি হবলে ধরে সচা হবলে ধরে এন্ড নেক্সট কি হয় ফাইনেলি ইট বিকামস এ সেলফ ফুলফিলিং প্রফেসি ঠিক আছে ইয়ার ওপর মানে আপনাদের বুঝাম প্রথমতে ইংলিশ খিনি পড়লো ইংলিশ মিডিয়ামের খিনির কারণে সহজ হব আমার ক্লাস খিনি যে অল মিডিয়ামের কারণে হয় তেনে নহে ইংলিশ মিডিয়ামেও যদি চাই থাকে তাহলে কনসেপ্ট বুঝি পাব দাস হাট উই থিং আদার্স থিঙ্ক অফ আস এক্সুয়েলি বিকামস ট্রু বাট দিস বিলিভ ইজ ফার্স্ট কনস্ট্রাকটেড ইন আওয়ার ওন হেড এন্ড দেন ইট গেটস ট্রেন্সফার্ড টু আদার্স হেড আমি যদি এই কনসেপ্ট খিনি চাও মানে ইয়াত ভাঙনি করে লো বেলেগে ভাবে সে কথা সচা হয় আর বেলেগে যে ভাবিছে সেটা আমিহে মনত ধারণা করলো আমার সেটা একটা মনের উপলব্ধি হে বেলেগে আমার কথা ইমান ভাবি না থাকে কিন্তু যুক্ত বেলেগে ভাবি আছে বলে আমি ভাবো সেই সচা হয় কেন আমি সেই ধরনের কাম করবল ধরো আর সেই লোকসকলে বিচার ধারণা বা বিবেচনাক বিশ্বাস করবল অর্থাৎ শেষত এই ধারণাটা পূর করা ব্যক্তিজন আমি নিজে হয়ে পড়ো যে ধারণা বেলেগে ভাবিছে বলে আমি ভাবিছো আমার বিষয়ে বেলেগে ভাবি আছে বলে আমি ভাবিছো আর যেন ভাবিছে বলে আমি ভাবি লোক তেনেকে আমি এক করবল লো বা তেনেকে আমি কাম করবল লো তেন আচরণ করবল ধরো আর শেষত কি হয়ে যায় সেই যখন ব্যক্তি আমার বিষয়ে এনেকে ভাবিছে বলে আমি ধরে লোক মনত বিচারধারাটা সচা হয়ে পড়ে আর সচা করা ব্যক্তিজন আমি নিজে হয়ে পড়গে এইখিনি মনে কে থাকা কথা নয় এইখানে থিওরিট কে সেই ধরনের আমি যুক্ত ভাবো বা বেলেগে আমার কথা যুক্ত ভাবে সেই বাস্তবত সত্য হয়ে যায় কিন্তু এই বিশ্বাস প্রথমতে আমার মনতে জন্ম হয় আর বেলেগর মনলেও স্থানান্তরিত হয় কনসেপ্ট অকান বুঝি পাইছে সাকে অকমান এই থিওরিট ক্রিটিক
ভাবি চিন্তি লিখিছো কনসেপ্ট খিনি যদি লুকিং গ্লাস সেলফ থিওরি আছে এইটার এক্সপ্লেনেশন কত বিচারি নাপাই কষ্ট করে মানে নিজে ট্রেন্সলেট করছো আপনার বুঝাব সুবিধা হওয়াকে গতি যদি ভাল পায় লাইক করব তলত কমেন্ট করব আর যদি ভিডিও সমূহ পর উপকৃত হয় তেন্ত চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে লোক কারণ আমি এনে ধরনের ভিডিও আপনার সদায় আগবাই থাকি তারপর যদি আমি চাও থার্ড এন্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্যাট উই কেন চেঞ্জ আদার্স ওপিনিয়ন অফ আস জাস্ট বাই থিংকিং ডিফারেন্টলি ইফ উই স্টার্ট থিংকিং দ্যাট আদার্স কেন থিংকিং গুড এবার আস এন্ড স্টার্ট এক্টিং আওয়ার প্রজেক্টিং আওয়ার সেলস ইন দ্যাট ওয়ে দেন আদার্স উইল এক্সুয়েলি স্টার্ট বিলিভিং দ্যাট এই কথাখিনি মানে কই আসো তথাপিও লাস্ট লাইন পড়লো এটা কথা মন করবল রিমেম্বার নো ওয়ান হেজ এনাফ টাইম টু স্পিসিয়ালি থিঙ্ক এবাউট ইউ আনলেস দে হেট ইউ এক্সট্রিমলি অর লভ ইউ এক্সট্রিমলি এই কথাখিনি যদি আমি চাও তৃতীয়তে আর সকলত গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হল যে আমি বেলেগর ধারণা বা বিবেচনাক অল্প বেলে দৃষ্টিভঙ্গিরে যদি ভাবি চাও তাক সলনি করবার যদি আমি ভাবলে আরম্ভ করো যে বেলেগে আমার ভালটু ভাবিছে আর সেই ধরনের আমি নিজের প্রস্তুত করা আরম্ভ করো তাহলে বেলেগে বাস্তবতো তেনে ভাবলে আরম্ভ করব যদি বাস্তবতো তেনে ধরনের হবলে আরম্ভ হব গতি আমি এই থিওরিটার পর একটা কথা বুঝি পালো যে আমি প্রথমে নিজে ভাবিল যে বেলেগে আমার কথা এনেকে ভাবিছে আর নিজে তার নিচি এক্টিং করব ধরো বা সেই এক্ট করব লো আমি আর শেষত সেই ব্যক্তিজনে যদি ভাবি ভাবিছে বলে আমি ধরে লো সেটাই হবলে ধরে গতি আমি এই কনসেপ্ট চেঞ্জ করব পড়ো যদি আমি প্রথমতেই ভাব যে আমার কথা বেলে মানুষবিল বা বেলেগে ভালকে ভাবিছে তাহলে আমিও ভাল এক্ট করবলে লম আগত তার ফলত ভাল হিসাবে আমার একটা ইমেজ যাব সোসাইটি খানলে এইটাই হয়েছে লুকিং গ্লাস সেলফ থিওরি এনে যদি আপনি থিওরিট চাই চার্লস হর্টন কলে আগবাইছিল এই আর এজন আমেরিকান সোসিওলজিস্ট আসে এনে থিওরিট কিন্তু বুঝলে অল্প টান হয়ে যায় পড়িবলে কনফিউজ হয়ে যায় দিছে যে আই এম নট হাট আই থিঙ্ক আই এম এন্ড আই এম নট হাট ইউ থিঙ্ক আই এম আই এম হাট আই থিঙ্ক ইউ থিঙ্ক আই এম গতি এই কনসেপ্ট হয়তো বুঝলে থিওরিটার এক্সপ্লেনেশন ইমান ভালকে এভেলেবল নাই কতো তথাপি মানে অকমান চেষ্টা করল আপনার বুঝাবর কারণে নেক্সট আমি ডিসকাস করো আহক আই এন মি থিওরির উপর যদি জর্জ হার্বার্ট মি দিয়ে আগবাইছিল একর্ডিং টু মিটস থিওরি দ্য সেলফ হেজ টু সাইডস অর ফেজিস মি এন্ড আই নিজের ধারণাটুক দুটা মাধ্যমত প্রকাশ করেছিল এটা হয়েছে মি আর এটা হয়েছে আই দ্য মি ইজ কনসিডার দ্য সোসিয়েলাইজ এক্সপেক্ট অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ইট রিপ্রেজেন্টস লার্ন বিহেভিয়ার্স এটিটিউডস এন্ড এক্সপেক্টেশনস অফ আদার্স এন্ড অফ সোসাইটি মি বলে কলে আমি মই বা মোক বুঝো ই সামাজিকরণের দিক হিসাবে বিবেচিত হয় সমাজের অন্য ব্যক্তির ব্যবহার বা জ্ঞান আহরণ অন্য ব্যক্তির মনোভাব বা সমাজের যাব প্রত্যাশা আছে সেইবর প্রতিনিধিত্ব করে কোনে মিয়ে ঠিক আছে ইয়ার পিছন চাও হোক আইনো কি দ্য আই রিপ্রেজেন্টস দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস আইডেন্টিটি বেসড অন রেসপন্স টু মি অর্থাৎ আই বা মই হল মির উপর করা একটা প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ মি বা মই হলো সামাজিকীকরণের দিশের উপর যখন মানুষের একটা প্রতিক্রিয়া করব তার ভিত্তিত ব্যক্তির যে চিনাকি হব তাক প্রতিনিধিত্ব করব কোনে আয়ে অর্থাৎ মি হয়েছে এখন সমাজক আমি যদি রিপ্রেজেন্ট করো আর সেই রিপ্রেজেন্ট করা মানুষটোর উপর যদি মি হব তার উপর যদি আইডেন্টিটি বনব সে হব আয়ে যদি কনফিউজ লাগিছে তাহলে স্ক্রিনশট লোক মানে ক্লিয়ার করে দিছো এবার পড়ি চাব কনসেপ্ট বুঝি পাব তারপর থিওরি তো পড়া হোক জর্জ হার্বার্ট মিট সাজেস্ট ডেট দ্য সেলফ ডেভেলপস থ্রু এ থ্রি স্টেজ রোল টেকিং প্রসেস দিস স্টেজেস ইনক্লুড প্রিপারেটরি স্টেজ প্লে স্টেজ এন্ড গেম স্টেজ অর্থাৎ মিডে যদি থিওরি আছে তাক তিন ধরনের এক্সপ্লেন করেছিল বা তিনটা স্টেজত ভাগ করে লোক এটা আসলে প্রিপারেটরি স্টেজ এটা আসলে প্লে স্টেজ আর এটা হয়েছে গেম স্টেজ ইয়ার উপর আমি অকমান পড়া হোক প্রিপারেটরি স্টেজ নো কি হয় দ্য ফার্স্ট স্টেজ ইজ দ্য প্রিপারেটরি স্টেজ দ্য প্রিপারেটরি স্টেজ লাস্ট ফ্রম দ্য টাইম উই আর বর্ন আনটিল উই আর এবাউট এজ অফ টু অর্থাৎ জন্মের পর দুই বছরলে এই স্টেজটি ধরেছিল যদি নাম আসে প্রিপারেটরি স্টেজ ইন দিস স্টেজ চিলড্রেন কপি অর মিমিক দ্য বিহেভিয়ার্স অফ আদার্স এরাউন্ড ডেম উইদাউট মাস আন্ডারস্টেন্ডিং এই বয়সটুত কি হয় এটা শিশুয়ে বেলেগক কপি করে বা বেলেগক মিমিক করে বেলেগক অবজার্ভ করে থাকে আর বিহেভিয়ারবিল কপি করে উইদাউট মাস আন্ডারস্টেন্ডিং একু বুঝি নোপাকে কপি করে এই স্টেজট যদি প্রিপারেটরি স্টেজ বলে কোয়া হয় 
আর জন্মৰ পৰা 2 বছৰ লাগে থাকে এই ষ্টেজ গিটা কথা আহিব পাৰে কি কি ষ্টেজ তেওঁ কৈছিলে তিনিটা ষ্টেজ আছিলে প্ৰিপৰেটৰি ষ্টেজ প্লে ষ্টেজ আৰু গেম ষ্টেজ মন ৰাখি থব নেক্সট আহক প্লে ষ্টেজ নো কি হয় প্লে ষ্টেজ তো জেনেৰেলি 2 বছৰ পৰা 6 বছৰ লাগে থাকে ডিউৰিং দা প্লে ষ্টেজ চিলড্ৰেন প্লে প্ৰিটেণ্ড এণ্ড ডু নট ফলো দা ৰুলস ইন অৰগেনাইজড গেমছ এই বয়সটোত কি হয় তেওঁলোকে খেল খেলে আৰু যিবিলাক গেমৰ ৰুলস থাকে সেবিলাক তেওঁলোকে ফলো নকৰে বিশেষকৈ প্ৰিটেণ্ড মানে হৈছে নাটক তেওঁলোকে খেলাৰ নাটক কৰে বা নাটকৰ খেল খেলে বিভিন্ন খেলৰ মাজত তেওঁলোকে নাটক থাকে সময় থাকে আৰু যিবিলাক ৰুল থাকে খেলাৰ সেইবিলাক ফলো নকৰে ডিউৰিং দিচ ষ্টেজ চিলড্ৰেন প্লে প্ৰিটেণ্ড এজ দ্য ছিগনিফিকেণ্ট আডাৰ্চ এই বয়সটোত কি হয় তেওঁলোকে যেতিয়া খেলিব তেওঁলোকে বেলেগৰ এক্টিং কৰিব বা নাটক কৰিব যেনেকে তেওঁলোকে ঘৰত যদি ঘৰৰ যদি খেল খেলে সৰু ল'ৰা ছোৱালী ভাত বনাই বা অন্যান্যবিলাক খেল খেলে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কি হয় যদি ছোৱালী হয় তেতিয়াহ'লে মামীৰ বা মাকৰ ৰোল ল'ব আৰু যদি ল'ৰা হয় তেতিয়াহ'লে বাপেকৰ ৰোল ল'ব এইবিলাক আমিও খেলি মেলি ডাঙৰ হৈ আহিছোঁ এইটো প্লে ষ্টেজ বুলি কৈছিলে নেক্সট চাওঁ আহক গেম ষ্টেজ দ্য থাৰ্ড ষ্টেজ ইজ দ্য গেম ষ্টেজ হুইচ ইজ ফ্ৰম এবাউট এজ ছেভেন অনৱাৰ্ডছ অৰ্থাৎ সাত বছৰৰ পৰা ওপৰৰখিনি কোৱা হ'ব গেম ষ্টেজ ইন দিচ ষ্টেজ চিলড্ৰেন কেন বিগিন টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এণ্ড ফলো দ্য ৰুলছ অফ গেমছ এই বয়সত কি হয় তেওঁলোকে যিবিলাক খেলাৰ ৰুল থাকে সেই ৰুলবিলাক ফলো কৰে দে কেন বিগিন টু প্লে মোৰ ফৰ্মেলাইজ গেমছ বিকজ দে বিগিন টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড আদাৰ পিপুলচ পাৰ্স্পেক্টিভ অৰ দ্য পাৰ্স্পেক্টিভ অফ দ্য জেনেৰেলাইজ আডাৰ্চ অৰ্থাৎ এই বয়সত তেওঁলোকে কনচেপ্টবিলাক বুজিব পৰা হয় বা বেলেগে সেই গেমৰ ওপৰত কি ৰুলছ বনাইছে বা বেলেগে কেনেদৰে ভাবে সেই কনচেপ্টটো তেওঁলোকৰ আহি যায় যিটোক মিডে গেম ষ্টেজ নাম দিছে আৰু এইটো সাত বছৰ পৰা ওপৰ শিশুসকলৰ হয় থিউৰিজ অফ ছ'চিয়েলাইজেশ্যনৰ ওপৰত বহুত বেছি কুৱেশ্যন নাহে আমি তিনিটা থিউৰি পঢ়িলোঁ ইউৰি ব্ৰনফেন বেনাৰে আগবঢ়াইছিলে দা ইক'লজিকেল চিষ্টেম থিউৰি যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাই ল'ব আজি ডিছকাছ কৰি লুকিং গ্লাছ শ্বিল্প থিউৰি আগবঢ়াইছিলে চাৰ্লছ হৰ্টন কোলে আৰু আই এন মি থিউৰি যিটো আগবঢ়াইছিলে জৰ্জ হাৰ্বাৰ্ট মিডে তো আজিলে ইমানেই নেক্সট ফোনৰ লগ পাম যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'সমূহৰ পৰা উপকৃত হৈছে তেনে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব মোৰ কিবা ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ প্ৰয়োজন আছে যদি তলত কমেণ্ট কৰি জনাব পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰ আজিলৈ বিদায় 